Assalamu alaikum. Uh, today we are going to continue with the principles of Christ. As we have already discussed uh, the rules of conversation and the types, we have discussed all these things in the last class, right? Maximum of quality, maximum of quantity, maximum of relevance, and maximum of manner. We have discussed all these things in detail. Just want to go through it so that everything will be fresh in your mind again. And uh, then we can continue further. Okay, so as I have mentioned that the quantity of, uh, sorry, maximum of quality is tell the truth. So say whatever you believe to be false. Do not say that for which you lack adequate evidence, right? The second is the maximum of quantity that whatever you are saying should be uh, according to the requirement of that conversation or the question, okay? Then the third is the maximum of relation, means stick to the point, whatever you are saying should be relevant to that conversation or that contribution to any uh, information. And the last was the maximum of manner, that is whatever you are saying should be clear, there should be no obscurity, no ambiguity, it should be brief and orderly. Up till here, we have completed uh, the maxims, right? The general overall information of maxims. Now we are going to move further uh, related with these because these maxims can be either uh, observed or violated or uh, they can be um, flouted or sometimes they can be uh, opt out as well. There are different possibilities, okay? So let's see what is there. The first thing that we are going to discuss today is how these maxims can be observed. Okay, like for example, the example that is given over here, John got into Columbia and win a scholarship. I went to the supermarket and I bought some sugar. Okay, so here John went into the, uh, got into Columbia and won a scholarship. Here, the maxims are observed, right? Means proper order is there, right? Uh, as and so shows, I got, John got into Columbia and. So, this is order, this is proper order follow. And it's a almost all the maxim, quantity maxim, quality maxim, which is required. Relevance, manner, quality, maxim, jo bhi requirement hai, wo puri ho hai. Hai? relevance jo bhi question tha, maybe the question was, uh, how, when did you, uh, win the scholarship, right? So, this is the correct answer in every aspect, in every maxim is followed. So, this means in these sentences, maxim is observed. So, we are saying follow. Kar rahe. So, follow means ke observe. Kar rahe. Okay, now next is that the maxim can be violated. Because of the clash with another maxim, this can be one of the reason, or maybe uh, another reason of violation can be the uh, relative power of a speaker over here. Okay? Just like we talked about, uh, we politeness. We talked about who should talk 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 about who should or teacher ne koi question pucha or student jo hai wo usko proper answer nahi de raha quantity quality koi cheez bhi matlab let's say ke baaki cheeze follow ho rahi hai lekin quality follow nahi ho rahi means it's not true right so because their status their relation is not of uh, any uh, i mean wo kehte na ke mazak ka koi rishta nahi hai theek hai so uh, because this relation is very uh, formal that's why it will be called as violation okay and sometimes because of one maxim the other maxim is violated okay now look at this example where does dave live now the answer should be k dave live in south france like in here the mentioned answer is somewhere in the south of france now if we talk about uh, the quality maxim so quality maxim is observed right but quantity maximum is not observed here. So the violation of quantity maximum is there. Why? Because one maximum to save the other maximum is violated. If we say that in South of France, 
ठीक है और जो रिप्लाई कर रहा है उसको ये कंफर्म नहीं है कि वो साउथ ऑफ फ्रांस में कहा रहता है तो तो वो क्वालिटी मैक्सिम वॉयलेट हो जाएगी ठीक है सो इन ऑर्डर टू अवॉइड वॉयलेशन ऑफ क्वालिटी मैक्सिम इन ऑर्डर टू से वट एवर इज ट्रू और वट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव इज सेट सो इन दिस वे द क्वान्टिटी मैक्सिम इज Uh, violated, okay? As it says that this response infringes the first maximum of quantity, but does so in order to avoid violating the second maximum of quality. Okay? Now, what is the implication here? We'll talk about the implication in detail. Uh, just a minute. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है वॉयेशन कैन बी बिकॉज ऑफ द रिलेशन ऑफ द पीपल राइट और बिकॉज इन ऑर्डर टू अवॉइड द वॉयेशन ऑफ वन मैगजिम अदर मैगजिम इज वॉयलेटेड ठीक है ना मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड वन थर्ड पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन The maximum is flouting or flouted. Now look at this example. Will you come out on a dinner date with me? Hasn't the weather been lovely recently? Now you can see that here the maximum of quality and relevance, quantity and relevance is not observed, right? But you can see that the relation is not of uh, power. Uh, I mean, uh, boss or subordinate, or teacher, or student, or mother. पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन कोई ऐसा रिलेशन नहीं लग रहा है इनकी कन्वर्जेशन से राइट सो इट मीन्स दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल हजबेंड वाइफ हैं या फ्रेंड्स हैं तो इस तरह से किसी बात के जवाब में कोई और क्वेश्चन या उससे थोड़ा सा रेलिवेंट ना हो लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटेड हो सो सच इज नोन एज फ्लाउटिंग या मजाक में आपने कोई बात का जवाब दे दिया तो इस तरह से ये वाली चीजें कहलाती है फ्लाउटिंग ठीक है वॉयलेशन तब होती है जब आप बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते और एक ब्लंट सा जैसे रिप्लाई कर देते हैं आप किसी बड़े को तो दैट इज वॉयलेशन ओके एंड फ्लाउटिंग इज वेन यू आर टॉकिंग टू योर इक्वल इन स्टेटस एंड दैट इज ऑब्वियसली नॉट रेलिवेंट आई आई मीन सम ऑफ द मैगजिम इज फ्लाउटेड नाउ वट इज इम्प्लीकेचर हेयर विल टॉक अबाउट इट इज लिटर ऑन नाउ देर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट इज नोन एज दफ्ट आउट ऑप्ट आउट क्या होता है कि जब आप बिल्कुल ही जवाब ही नहीं देना चाह रहे होते ठीक है यू टोटली ऑप्ट आउट ऑफ द थिंग ठीक है एक बात को घुमाने की कोशिश करते हैं ठीक है दैट वेयर इज माय बुक लेट मी गेट यू अ कप ऑफ टी सो हियर यू आर ट्राइंग टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस कन्वर्जेशन यू आर नॉट ट्राइंग टू रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन ठीक है बात बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना बात घुमा रहे हैं तो बात घुमा इसलिए रहे होते हैं कि वी डोंट वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन और वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दैट कन्वर्जेशन राइट सो दैट इज नोन एज ऑप्ट आउट देर इज वन मोर पॉसिबिलिटी दैट इज नोन एज सस्पेंड व्हेन यू से दैट वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन ठीक है सो इस तरह से जब हम कहते हैं कि हम बाद में बात करेंगे या इसको बाद में डिस्कस करेंगे तो दैट मीन्स यू आर सस्पेंडिंग दिस कन्वर्जेशन फॉर अ लेटर टाइम पीरियड ओके सो आई होप दिस आर क्लियर Yes, ma'am. Okay. Now, so it means that yes, ma'am. Good. The linguistic meaning of what is said plus the information from the context, that is the shared knowledge, plus the assumption that the people speaking are observing the cooperative principle. All this is known as conversational implication. ठीक है आपने देखा होगा प्रीवियस स्लाइड में नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज इम्प्लीकेचर बेसिकली इम्प्लीकेचर इज द मीनिंग व्हिच एक्चुअली इज मेंट ठीक है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द शेयर्ड नॉलेज अब मे बी दो लोग ऐसी बात कर रहे हैं इस तरह से बात कर रहे हैं कि वो आपको समझ में नहीं आ रही ठीक है लेकिन दे बोथ ऑफ देम नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग ठीक है सो इट्स इम्प्लीकेचर फॉर देम एंड फॉर यू एज वेल वो जो कहते हैं ना जो हमने बात की थी वो एलिक्यूशनरी फोर्सेस ठीक है सो वहां पे वो प्रेगमेटिक 
मल्टी वैलेंस हो सकता है ठीक है आपके लिए उसका कुछ और मीनिंग है कि आपसे हाइड किए जा रही है वो बात लेकिन उन लोगों के लिए मीनिंग कुछ और है राइट सो द एजम्पन दैट द पीपल स्पीकिंग आर ऑब्जर्विंग द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल सो इफ यू आर एज्यूमिंग दैट पीपल आर फॉलोइंग और दे आर नॉट फॉलोइंग सो वट एवर इज सेट वट एवर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्ट इज सेट इज नोन एज द कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर इम्प्लीकेचर इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स बोथ स्पीकर एंड हेयर टू बी कोलेबरेटिव अगर वो कोलेबरेटिव नहीं होगा अगर अकॉर्डिंगली आंसर नहीं होगी बातों का तो ऑब्वियसली दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द कन्वर्जेशन लाइक फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट वन आई गॉट एन ए ऑन दैट एग्जाम एंड बी इज सेंग एंड आई एम क्वीन मैरी ऑफ रोमानिया इज दिस रेलिवेंट इज दस द आंसर फॉलो द मैक्सिम ऑफ रिलेशन नो मैम so is it violated or flouted uh ma'am excuse me ma'am hmm ma'am is sarcastic way mein to nahi kaha tha jaise hum keh dete ki mera a1 hai to samne se ha main bhi pakistan ki president hu bilkul 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 ye wahi style hai to ye basically kya kehla is iske grace ke maxims ko dekhe to kya kehlaega abhi humne jo kiya hai observe to nahi hai ye to confirm hai ठीक है जो आंसर होना चाहिए मतलब जो इस बात का जवाब होना चाहिए वो नहीं है इट मीन इट इज नॉट ऑब्जर्व नाउ इज इट वॉयटेड और फ्लाउटेड फ्लाउटेड होगा मैम फ्लाउटेड होगा बिल्कुल क्योंकि जो बात का स्टाइल लग रहा है इट सीम्स एज इफ टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू इच अदर राइट so if the friends are talking and the answer is a yes, uh, little ironical or satirical or even uh, a joke is uh, said so it means that is flouted okay and yes, the next, yes, next example where did you go out what is this is it flouted observed violated opt out or suspend ma'am i think violated नहीं बेटा वेर डिड यू गो आंसर क्या है क्वांटिटी मैक्सिम है पूछा है ना कहा गए थे बाहर ठीक है मैम क्वांटिटी मैक्सिम है इट मीन क्वांटिटी मैक्सिम इज ऑब्जर्व क्वालिटी मैक्सिम नो बाय झूठ तो नहीं है उससे तो हो रही है हम्म लिव somewhere in south california hmm kya hai observed hai violated hai am observe nahi ho gayi hai kyunki usne apni taraf se to sari information di hai jitna usko pata hai observe kaun sa maximum ho raha hai somewhere in southern california क्वालिटी मैक्सिमम इज ऑब्जर्व ठीक है क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा उसे क्लियर नहीं पता ही लैक एडिक्वेट एविडेंस दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज सेइंग समवेयर इन सदरन कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया यस मैम लेकिन अगर हम क्वांटिटी मैक्सिमम देखें तो क्वांटिटी मैक्सिमम इज वायलेटेड बिकॉज़ द आंसर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ओके हम्म so in this okay, sense this is yes, uh, uh, maximum of quantity is violated okay yes sir now jokes are a good example and often rely on the hearer's knowledge of the rules of conversation for their humorous effect in the following that the woman is also violating the maximum of relevance i came home last night and there is a car in the dining room i said to my wife how did you get the car in the dining room she said it was easy i made a left turn and i came out of the kitchen what is this what of the kitchen hmm
Come on. How did you get the car in the dining room? The husband is asking, right? And she is saying, it was easy. I made a left turn when I came out of the kitchen. Ma'am, it's a quality magazine you observe over. Quality? Okay, okay. Quality to observe over. And something Isn't it a joke? Ma'am, maybe it's a sarcastic way to give the other one. Sarcastic? No, it's sarcastic. Look, if someone asks you that if Allah has done a wrong job, कैसे डिश जैसे आप खाना बना रहे थे वो कैसे जल गई ठीक है और आप कहते हैं कि वो मैं ऐसी बच्चों के साथ खेल रही थी तो हो गया ठीक है यस मैम वो ये इसी तरीके से कि वो कार पता नहीं कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी तरीके से अंदर आगे रुसते हैं कैसे ये जोप बना दे कि मैं किचन में से लेक उसको डाल दिया वो तो उसको सीरियस टोन में पूछा था कि how did you get the car in the dining room कि यहाँ कैसे आ गई ये कार और उसने उसको मजाक में कर दिया अब इसमें क्या इंप्लीकेशन है और क्या है क्या इफेक्ट आ रहा है इसका ये हस्बैंड को पता है ठीक है उसको मैं भी उसको कूल डाउन करने के लिए उसका थोड़ा गुस्सा कम करने के लिए इस � Yes, but but because it's a joke, so this is a uh, violation over here. Violation as well as flouting. Because joke hai, jokes are usually included in uh, flouts, right? Flouting. If we can see what is happening, 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 Okay. Now the types of implicature. How many types are possible? Conventional implicatures or conversational implicatures. Basically, our focus is conversational implicatures. Okay, which our conversation say meanings develop. That is what we have to focus on. And those are of two types: generalized and particularized. If we talk about the conventional, अच्छा इसको भी define कर लेते हैं जैसे conventional है पहले, तो conventional implication is not based on cooperative principles or maxims encoded in the lexicon or the grammar, not dependent on context of their interpretation. ठीक है conventional वो ही है जो grammar की वजह से हो रहा हो, लेकिन conversation पे depend नहीं करता, ठीक है? Like for example, because of the conjunctions. कि उसका कंट्रास्ट शो कर रहे हैं या कंजक्शन है या सीक्वेंस शो कर रहे हैं कॉन्सीक्वेंसेस शो कर रहे हैं तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो ग्रामर पे बेस्ड हों वो जो इम्प्लिकेशन या वो जो मीनिंग क्रिएट करते हैं डेट इस नोन एस कन्वेंशनल इम्प्लिकेशन ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप इस कन्वर्सेशनल ठीक है, तो conversational implication inferred via the cooperative principle or maxim that is either it is observed, violated or flouted. Example, I'm out of petrol. There is a garage around the corner. Now what is this? Hmm. Yes, come on. I'm out of petrol. Petrol खत्म हो गया. और कोई आपसे कह रहे हैं कि there is a garage around the corner. मतलब या ये कह लें कि वो petrol pump है. कोने पे petrol pump है. ठीक है? Yes, sir. मैं observed ही होगा उसने उसके सवाल के हिसाब से जवाब दिया है. कौन सा maximum observed? कौन सा maximum observed? कौन सा maximum observed? कौन सा maximum observed है? पहले तो ये बताएं. Quantity, quality. रिलेशन या मैनर मैं मैनर तो नहीं होगा नहीं होगा मतलब ऑब्जर्व नहीं होगा या मैं मैनर होगा ना मैनर नहीं बेसिकली यहाँ पे रिलेशन मैक्सिमम ऑब्जर्व हो रहा है 
क्योंकि बात डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली कहा यही जा रहा है कि भाई वहां से जाके पेट्रोल भरवा लो देर इज अराज अराउंड कॉर्नर मीन पेट्रोल पंप है इधर कॉर्नर पे तो अगर कोई ये कह रहा है कि पेट्रोल खत्म हो गया और कोई ये कह रहा है कि पेट्रोल पंप कोने पे तो इसका मतलब इसका मतलब यही है कि भाई आप वहां चले जाए ठीक है सो इट मीन्स इट इज रेलिवेंट सो रिलेशन मैगजिम इज ऑब्जर्व ओके इफ यू टॉक अबाउट द क्वान्टिटी मैगजिम तो क्वान्टिटी मैगजिम ऑब्जर्व नहीं हो रहा क्वान्टिटी मैगजिम इज वॉलेटेड क्लियर क्योंकि क्वान्टिटी क्यों क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि आई एम आउट ऑफ पेट्रोल वेरी सॉरी यू कैन गेट द पेट्रोल फ्रॉम देयर या इस तरह की कोई बात हो सकती थी क्वान्टिटी मैगजिम बिल्कुल लेकिन अगर क्वालिटी मैगजिम की बात करें तो क्वालिटी मैगजिम इज ऑब्जर्व है ठीक है झूठ नहीं है जो भी बात है तो वो सच है एंड इफ यू टॉक अबाउट द मैनर देन बिकॉज मैनर इज ऑल्सो वॉयटेड क्योंकि मैं इस मैनर की वजह से ही समझ में नहीं आ रहा कंफ्यूजन इसी वजह से हो रही है इट इज नॉट क्लियर उसमें है ना बी क्लियर सो इट्स नॉट क्लियर हेयर हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए लेकिन वैसे अगर देखा जाए इफ यू नो द एलुकेशनरी फोर्सेस करेक्टली इफ यू कैन अंडरस्टैंड द एलुकेशनरी फोर्सेस देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द सेंटेंस ठीक है अदरवाइज दोज हुर नॉट गुड एट इट देन ऑब्वियसली इट विल क्रिएट कंफ्यूजन फॉर देम ओके नाउ ओके now uh, as i have told you that in this yes look over here that the conversational maxims are of two type generalized and particularized so now we are going to focus on the generalized conversational implicator it is uh, independent of the context for example indefinite a car ran over john's foot not john's car not the speaker's car a car okay a car ran over john's foot तो ये जनरलाइज कन्वर्जेशनल इम्प्लीकेचर है द स्पीकर इज अज्यूम टू फॉलो द मैगजिम ऑफ क्वान्टिटी इफ ही वॉन्ट्स टू बी मोर स्पेसिफिक ही वुड हैव सेट माई कार और जॉन्स कार ठीक है तो यहाँ जो क्वान्टिटी मैगजिम है वो आप कह सकते हैं ऑब्जर्व नहीं हो रहा ठीक है एंड मे बी द रीजन इज दैट ही वॉन्ट टू हाइड ही डोंट वॉन्ट टू क्लैरिफाई और स्पेसिफाई कि वो कार किसकी थी ठीक है Yes, sir. Okay. Now the second is scalar implicator, communicated by choosing a word expressing a value from a scale that is quantity, frequency, etc. I am studying linguistics and I have completed some of the required courses. Some of the required courses shows that not all of them are complete. Okay. So if the scale is all, the scale is such that it means that it is quantity or frequency showing. Okay. Such an implicator, such a meaning. जैसे अब ये कह रहे हैं ना आई है वो एक इंडिकेचर डेवलप कर रहा है एक मीनिंग इसके बिहाइंड है ठीक है कि इसका मतलब है कि सारे नहीं एक वो हमने एग्जाम्पल की थी लास्ट क्लास में हैव यू कम्प्लीटेड योर वर्क और उसने कहा कि आई हैव कम्प्लीटेड मैथ्स वर्क इंग्लिश यस सर हाँ मदर ने कहा कम्प्लीट योर इंग्लिश टू ठीक है तो वहां पर भी इम्प्लीकेचर डेवलप हो रही है और वो वाली स्केलर भी बिल्कुल वो स्केलर में आएगी ठीक है यहाँ क्वांटिटी yes, या फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है सो स्केल इज ऑल मोर सम फ्यू द यूज ऑफ सम इम्प्लीकेट्स दैट ऑल द हायर आइटम्स इन द स्केल आर टू बी कंसीडर्ड नेगेटिव मींस दे आर नॉट कंप्लीट ठीक है कंप्लीट नेक्स्ट इज और यू कैन से द लास्ट थिंग is that particularized conversational implicator which is dependent on a specific context okay for example rick hey coming to the party tonight tom my parents are visiting this is flouting of relevance maxim jo humne abhi basically jitni bhi uh, flouting or violation wagaira discuss kiye wo basically particularized conversational implicator mein aati hai kyun क्योंकि वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स पे डिपेंडेंट होती है ठीक है तो यूजुअली जो फ्लाउटिंग वाली चीजें हैं वो इसमें आएंगी इस टाइप uh, के अंदर आती है ठीक है अब यहाँ देखें कि हे कमिंग टू द पार्टी टू नाइट ऑब्वियसली दीज आर फ्रेंड्स उसकी बात करने के स्टाइल से पता चल रहा है और वो कह रहा है कि माई पेरेंट्स आर विजिटिंग इट मीन्स इट इज रेलिवेंट बट नॉट अकॉर्डिंग टू द डिमांड 
of or the requirement of the sentence usko kehna kya chahiye tha quantity hmm. maximum bhi nahi flout ho raha hai theek hai aur uh, relation maximum flout to nahi hai wo relation maximum to observe ho raha hai lekin main isko kar dungi abhi upload uh, dobara se kar dungi ye relevant maximum to observe ho raha hai aur flout jo hai wo quantity maximum ho raha hai required kis mein relevance maximum is observed yahan pe galat likha hua hai yes sir dekhti hu uski correction kar deti hu agar abhi kabhi relevant maximum is observed theek hai aur quantity maximum quantity maximum is flouted okay clear ji ma'am yes ma'am yes, क्वालिटी बिल्कुल इसकी वजह से क्लियर नहीं हो रहा दैट्स वाई इट इज फ्लाउटिंग ऑफ मैनर मैक्सिम पूरा डायरेक्टली मतलब थोड़ा डायरेक्टली बोल दिया बिल्कुल बिल्कुल नहीं डायरेक्टली नहीं ये जो वीई टी है ना दैट इज क्रिएटिंग द कंफ्यूजन इट्स नॉट क्लियर हम वो जो मैक्सिम है मैक्सिम ऑफ मैनर उसमें ये भी है ना बी क्लियर डोंट क्रिएट एम्बिग्यूटी अब ये वीई टी कैन क्रिएट एम्बिग्यूटी यस मैम हमें तो नहीं पता ना क्या है वीई टी ठीक है सो दैट्स व्हाई इट इज द फ्लाउटिंग ऑफ मैक्सिम ऑफ मैनर ओके नाउ डू यू लाइक आइसक्रीम एंड द आंसर इज इज द पॉप कैथोलिक Is it relevant? No, ma'am. क्या है बढ़िया? Ma'am, relevance तो है मतलब relation है लेकिन वो नहीं है maximum quantity और वो quality नहीं है. Relation कहाँ है? Do you like ice cream? और question पे question आ रहा है. Is the Pope Catholic? Catholic? क्या है? Ma'am नहीं है नहीं है. Relevance relevance नहीं है. Of doubt है. बात को टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं आप उसको जवाब नहीं दे रहे ना इसमें क्वान्टिटी है ना क्वालिटी है ना रेलिवेंस है बल्कि ये टोटली ऑप्ट आउट है ठीक है कोई भी तो मैं फॉलो नहीं हो रहा ठीक है so this is opt out so usually this flouting violating uh, are included in particularized conversational implications i hope this is clear okay ma'am yes ma'am okay so that's all for today um, okay ma'am inshallah we'll do some more examples tomorrow and maybe day after tomorrow as well okay uh, aap log ye kijiyega kal ke liye ke kuch ads agar kahin se possible ho to online aap log lekar aa jayega मैं अलाउ करूंगी तो आप वो एड्स मुझे दिखाइएगा ठीक है या तो ऑनलाइन जी या किसी भी मैगजीन में से बुक में से तो आप अपनी वीडियो ऑन करके वो शो कीजिएगा ठीक है चले ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज